ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ పర్టికులర్ సెల్కి ఐఎమ్ అప్లయింగ్ అండ్ ఆపోజిట్ పొటెన్షియల్ బై కనెక్టింగ్ ఇట్ టు వన్ బ్యాటరీ అలానే ఈ జింక్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు ఫామ్ జింక్ ప్లస్ ఈ జింక్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మేకింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్ విత్ డిజాల్వింగ్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ అవునా సో దాట్ మీన్స్ టూ హ్యాస్ మోర్ టెన్ మెంటెన్సీ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ వన్ సో ఇక్కడ కొంత దిస్ get some negatively charged so there is some negative potential that is developed hello everyone welcome back to the session this is your chemistry teacher venkatesh mandala ee roju manam discuss cheyave topic entante electrochemistry we will try to understand what exactly is electrochemistry and what happens in electrochemistry through a cell which we call it as daniel cell తర్వాత వీల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ సెల్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ సెల్ పొటెన్షియల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాం దాంతో పాటుగా సెల్ పొటెన్షియల్ అనేది స్టాండర్డ్ కండిషన్స్లో కాకుండా ఒకవేళ డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్లో ఇచ్చినప్పుడు మనం సెల్ పొటెన్షియల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాం దెన్ వీల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కండెన్స్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్స్ దెన్ కొల్రాష్ లా విల్ డిస్కస్ then we will go with electrolytic cells where you know your chemical energy sorry your electrical energy is converted into chemical energy then we will discuss about the faraday's laws batteries and we'll conclude the session with corrosion okay so let's start with the session first thing electrochemistry asal electrochemistry ante enti ani manam chusinatlayite asal electrochemistry lo em jarugutundante see here basically there are two things that are happening in electrochemistry so what it is ante సో ఒకటి ఏంటంటే కెమికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లేదు అని అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ అనమాట సో ఇక్కడ కెమికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారడం అంటే ఏంటంటే సో బేసికలీ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ రియాక్షన్స్ దట్ ఆర్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ సో వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఎ రెడాక్స్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్పాంటేనియస్ అంటే మనం ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లేకుండా ఆ రియాక్షన్ జస్ట్ ఇట్ విల్ అకర్ జస్ట్ లైక్ దాట్ సో అలాంటి రియాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ సో వీ యూటిలైజ్ దోస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ కన్వర్టింగ్ ద కెమికల్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సో దాంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ద రియాక్షన్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ దట్ మీన్స్ వాట్ డెల్టా జి ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ లెస్ దాన్ జీరో దట్ ఈస్ నెగిటివ్ అవునా so here ee process lo em jarutundante there is gibbs free energy is actually converted into electrical energy mari ee case lo em jarutundante there are certain reactions that are non spontaneous ante edanna oka external source ichinappudu maatrame aa reaction anedi carry forward avutundi so ikkada ee case lo manam em chestam ante we give some electrical energy to carry out those non spontaneous reactions so this particular process happens when there is some external force that is given to that particular reaction and ikkada ee chemical energy is converted into electrical energy in a particular cell which we call them as electrochemical cells or you call them as voltaic cells voltaic ani kuda pilustam or you call them as galvanic cells so there are different names to it అదే కానీ మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ ఇటువంటి సెల్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ బై టేకింగ్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డానియల్స్ సెల్ అసలు ఈ డానియల్ సెల్ అంటే ఏంటంటే అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ జింక్ విచ్ ఇస్ అలౌడ్ టు రియాక్ట్ విత్ కాపర్ ప్లస్ టు is resulting in the formation of copper plus zn plus 2 oka redox reaction anedi jarugutundi ante ikkada copper anedi emaindi reduction undergo ayindi mari zinc anedi oxidation undergo ayindi avuna and this is a particular redox reaction so e particular process ni when you are doing it in two separate containers so so this is one and then this is the other one 
ఒక దాంట్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ సొల్యూషన్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ మరి ఇంకొక దాంట్లో కూడా ఐఎమ్ టేకింగ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ వన్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అంటే వన్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ జింక్ రాడ్ ఇన్ టు ఇట్ సో వాట్ ఈస్ ద రాడ్ దిస్ ఇస్ జింక్ రాడ్ అండ్ సిమిలర్లీ ఈ సొల్యూషన్ లేకి ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ కాపర్ రాడ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కాపర్ రాడ్ అవునా తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ దిస్ బోత్ ఓకే after connecting this both there is something that is happening here which is leading to the flow of electron initial ga initial ga there is some flow of electrons that is happening here electrons is zinc nunchi copper ki electron flow ane jarugutundi tarvata em jarugutundante immediately ee particular reaction anedi stop ayipothundi so enduku stop avutundi anna vishayanni few minutes lo we'll discuss so is reaction ni malli proceed cheyadaniki manam em chestam ante we introduce something that is known as salt bridge ila salt bridge ni manam introduce chestam eppudaithe ila introduce chesano ikkada em jarutundante the again the reaction will start start to happen so ila ikkada em jarutundante zinc anedi zinc plus 2 ka oxidize avutundi copper anedi copper ki copper plus 2 anedi copper ki రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే హియర్ ఈ జింక్ ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో దీని మీద ఉన్న జింక్ అయాన్స్ జింక్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ టు ద సొల్యూషన్ యాజ్ జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ మరి ఈ కేసులో ఏమో ద కాపర్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు కాపర్ మెటల్ ఓకే సో ఇలా ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్పాంటేనియస్గా జరుగుతుంది దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపింగ్ స్పాంటేనియస్ గా ఇలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇలా జరిగినప్పుడు ఇఫ్ ఐమ్ కనెక్టింగ్ ఏ వోల్టో మీటర్ హియర్ సో ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఒక వోల్టో మీటర్ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఐ విల్ సీ సమ్ రీడింగ్ హియర్ అవునా సో బేసికల్ గా ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ వన్ మోలార్ వన్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ద సెల్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డానియల్ సెల్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చే రీడింగ్ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ వన్ వోల్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ పర్టికులర్ సెల్కి ఐఎమ్ అప్లయింగ్ అండ్ ఆపోజిట్ పొటెన్షియల్ బై కనెక్టింగ్ ఇట్ టు వన్ బ్యాటరీ అంటే ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి సో దిస్ ఈస్ ఎ బ్యాటరీ ఇలా బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేసి ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ ఆపోజిట్ పొటెన్షియల్ వేర్ దిస్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ పొటెన్షియల్ అంటే ఈ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ వన్ వోల్ట్ so it is opposite potential that i am applying ila apply chesinaapudu em jarutadi flow of electrons anedi kachithanaga aagipothadi so that means that the reaction will not happen can i say that when opposite potential is equal to 1.1 volt reaction it does not happen avuna adhe gani if i am increasing the potential to greater than 1.1 i am applying an opposite potential which is e external which is greater than 1.1 volt so ipude em jarugutundi ante opposite reaction anedi jarugutundi initial ga manaku zinc plus copper plus to react ay copper plus zinc plus to form ayindi kada ipude em jarugutundi ante copper plus zinc plus to form will actually react to form backward reaction ante ikkada copper anedi copper plus to form avutadi zinc plus to anedi zinc form avutadi when you are applying an external voltage which is greater than 1.1 volt ante this is happening here because electrical energy is converted into chemical energy ee case lo electrical energy is converted into chemical energy ee backward process anedi non spontaneous but still it is happening because of this electrical energy mari ee case lo em jarugutundi chemical energy is converted into electrical energy anamata okay do you got do you get this so this kind of cells are known as electrolytic cells okay this kind of cells are known as 
इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स अर्थम डू यू गेट दिस द डिफर बिटवी एलक्ट्रो कैमिकल से एलक्ट्रोलैटिक से मरी असल एलक्ट्रो कैमिकल से जो अश्यानी मैं अर्थम चुस्म सो बेसिकली सैटअपते यू हाव ए सा ब्रिड यू हाव दट जिंक हियर सिमिलरली हियर यू हाव का विच इज कनेक्टेड बै सम वोलटो मीटर यू विल सी सम रीडिंग हियर ओके सो वाट इज प्रसेंट हियर zinc so4 this is cuso4 one molar and one molar concentration avuna so ikkada first idi connect cheyik mundu asal ikkada em jarugutund anna vishayanni internal ga em jarugutund anna vishayanni manam ardham cheskundam so ikkada internal ga em jarugutund ante ee zinc ane edaithe undo this is in contact with this solution that is zn+2 and ikkada emo zinc undi similarly deentlo kuda copper undi इकड़ेम कापर प्लस टू उ सो इकम जरूर कापर प्लस टू अयॉन्स हाज देंडी टू गो आिस् पर्टिकुलर एलक्ट्रोड अंत इलाक्ट्रोड की वेली एलक्ट्रोड पॉजिट चारज तैयार की को टेडनसी उ पर्टिकुलर अयॉन्स की अला जिंक मेटल एद दिश विल आलो हाव द टेडनसी टू फॉम जिंक प्लस टू बै लूजिंग टू एलक्ट्रॉन अंड मेकिंग दिश एलक्ट्रोड नेगटिवली चारज ओके सिमिलर रो इना जरगचु जेड एंड प्लस टू अने दीनमीद से अवच्छू लेदी जिंक अनेदे इट कैन लूज इट्स टू एलक्ट्रा टू फॉम जेड एंड प्लस टू प्लस टू एलक्ट्रा का वन अड टू के टू इज मोर डामेटिंग ओवर वन अंदव जो This zinc can be either one do. It is losing its two electrons, making this electrode negatively charged with dissolving of Zn plus two into this particular electrolytic solution. Oh na? So that means two has more tendency compared to that of one. So ikkada konta this gets some negatively charged. So there is some negative potential that is developed. Correcta? Similar ga. If you look here, this copper plus two ions has the tendency to go on to copper. Similarly, here copper also has the tendency to form copper plus two ions. So in this case, which is dominating? One is dominating over two. And a one is dominating over two. That means this is making this electrode positively charged. That is, there is some positive potential that is developed. Oh na? Because of their tendency, so ये दही दे dominating उन्नत that will happen. ये पुरे work का सारी क्या मानों दिन connect जैसे ना बढ़ेंगे जरूरत नहीं. There is some negative potential, positive potential that is developed. So because of that, there is some flow of charge and there is E cell, which is given by E of this negative potential that is developed plus E of this positive. potential that is developed here so ikkada negative potential ante enti ikkada manaki em jarigindi ee zinc anedi edaithe undo this has formed zn plus 2 plus 2 electrons so ikkada manaki em jarigindi oxidation jarigindi antena so oxidation anedi ikkada jarigindi mari ee case lo em jarigindi manaku ee copper anedi edaithe undo ee copper uh, plus 2 has taken Two electrons and formed copper. So, इकड़े में मानो को oxidation जरिए गिन्दी. मार इकड़े में मानो की reduction जरिए गिन्दी. आओ ना. So here there is some negative potential that is developed and here there is some positive potential that is developed. So दिन वाले there is some flow of charge. Sorry, there is some flow of charge and there is some E cell that is developed. Here, so ikkada the potential that is developed between this electron and electrolyte is referred to as electrode potential. What is it? Electrode potential. You put ila ila mana ko flow of charge in the gaba, but ikkada mana ko we are able to see some voltage. Kani at some point it is stopping. The reaction ani the yendu ko stop out in the ani manam choose net laite. 
ఒకసారి ఇక్కడ ఏమవుతుంది గమనించండి ఈ జింక్ అనేది జింక్ ప్లస్ టూ ఫామ్ అవుతుంది సో దట్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దిస్ సొల్యూషన్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ సిమిలర్ గా ఇక్కడ ఈ సొల్యూషన్ ఈ కాపర్ అనేది ఏదైతే కాపర్ అయాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ కాపర్ దట్ మీన్స్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయాన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్ అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నేను సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనేది ప్లేస్ చేయనప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది బిల్డ్ అయిపో ఎక్కువైపోతుంది సో దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ నాట్ అలో ద కాపర్ ప్లస్ టు అయాన్స్ అగైన్ టు గో ఇన్ టు దిస్ ఎలక్ట్రోడ్స్ సో అందువల్ల రియాక్షన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది సో హౌ కెన్ ఐ ఓవర్కమ్ దిస్ ఇస్ బై ప్లేసింగ్ ఇస్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ దిస్ బ్యాలెన్స్ దిస్ ద ఛార్జ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ దిస్ కంప్లీట్ ద సర్క్యూట్ అనమాట సో దట్ మీన్స్ ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనేది దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ సాల్ట్ okay where this negative charge will be hold by the positive charge cations in this particular salt bridge whereas this positive ions here are hold by the negative charge anions in this particular salt bridge do you understand the significance of this particular salt bridge and now how can you calculate e cell is the question so e cell can be referred to as e oxidation potential at anode plus e reduction potential at ఎందుకు ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఆనోడ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఆనోడ్ అన్నానంటే క్యాథోడ్ అన్నానంటే ఆనోడ్ దగ్గర ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆక్సిడేషన్ అట్ ఆనోడ్ యూ రిమంబర్ దిస్ యునో ఇట్ ఫ్లోస్ విత్ యూ ఆక్సిడేషన్ ఆనోడ్ సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎటువంటి సెల్ అయినా సరే ఆక్సిడేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆనోడ్ దగ్గరే జరుగుతుంది సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమంబర్ సో ఆక్సిడేషన్ హ్యాపెన్స్ అట్ ఆనోడ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ దెన్ E cell is given by what? E of oxidation potential plus E of reduction potential. So, so here potential that is developed because of this oxidation is known as E oxidation potential. The potential that is developed here because of the reduction is known as E reduction potential. And now as per IUPAC sign convention, the yala define chest taru anante E cell. And if this is taken at standard conditions that is 1 molar, 1 molar and it is taken at room temperature that is 298 Kelvin. so and valla you would say that you define this as e not op e not rp and e not cell ani pilustam anamata because this is taken at standard conditions so now e cell so now remember one more thing but oxidation potential value oka x ane value vaste then what will be its reduction the ability what is oxidation potential i'll define you the ability to undergo oxidation is defined by the oxidation potential ipu nenu dane reduction potential dwara define cheyal ankonde if oxidation potential value positive und ankonde if i say negative of oxidation potential that will be equivalent to the reduction potential so that means e oxidation potential at anode ga avachu reduction potential at cathode are defined as see oxidation potential is equal to negative of reduction potential ante i can write this as e cell is equal to e not of reduction potential at cathode minus e not of reduction potential at anode ante na as per this so e cell is given by e r e not rt minus e of rt do you understand till here మరి నెక్స్ట్ థింగ్ అసలు ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే దే యూస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ అసలు స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్లాటినమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ సమ్ వాటర్ విత్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ దర్ ఈస్ a tube that is submerged onto it where the flow of hydrogen will happen where there is hydrogen into this particular sample okay and this particular set where the concentration is 1 molar if this is the case then this particular electrode is known as standard హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ సో ఇలాంటి ఎలక్ట్రోడ్ ఒకటి తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే కనెక్టెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకింగ్ డానియల్ సెల్ సో డానియల్ సెల్ లో మనకు రెండు సెల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే జింక్ తో ఒక యూనిట్స్ ఆఫ్ సెల్ ఉంది కాపర్ తో ఒక యూనిట్ ఆఫ్ సెల్ ఉంది సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ సెటప్ అండ్ కనెక్టింగ్ ఇట్ విత్ జింక్ అనుకోండి ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఇట్ విత్ జింక్ అంటే సో వాట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ హియర్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ హియర్ 
ZnSO4 and then you have some salt bridge and now these two are connected. Okay. Now there is some voltmeter also that is connected. So you put it zinc and connect chesano. There are two things you have to understand. What is it? You can hydrogen gas and platinum electrode. Hydrogen gas and it can actually convert to H plus. This has one tendency. Or this H plus again can convert into hydrogen gas. This is a tendency. So there is more tendency to both. Okay, this is a tendency. This is a tendency. This is a zinc electrode. This has the tendency to form Zn plus 2. Similarly, Zn plus 2 can form. Zn also. So when you connect this both, what happens here is see this hydrogen H plus ions are converted into hydrogen here. So the tendency of one is more compared to that of the two. That means what's happening here? H plus ions they are taking this one electron to form hydrogen, and this two hydrogens are combining to form H2 gas. So what's happening here? Reduction is happening. Okay. Here, what's happening? Reduction is happening. Mari juice So if you look at this, here what's happening is zinc is actually forming Zn plus 2 plus 2 electrons. So here oxidation is occurring. So when hydrogen is connected with this zinc electrode, here oxidation is happening. Here I am. Here it is, reduction is happening. So if that is the case, then I will get some E cell value here. E cell So what we are assuming here is the electrode potentials for this particular process is assumed to be zero. The electrode potential that is E naught of this hydrogen electrode where H plus is converting into H2 is equal to zero and assume just kundam. So this is only for the reference. Now, how will you calculate E cell here? E cell is equal to E oxidation at anode plus E reduction at cathode. So if that is the case, can I write this oxidation potential at anode is nothing but what? Minus of E reduction potential at anode plus E of reduction potential at cathode. Correct. So, economic reduction. So, this is acting as what? Cathode. Then, here it is oxidation undergoing. So, this is acting as an anode. Economic value. It will be some positive value of some x. If you look at this, this E reduction potential at anode will be minus of E cell. So, E reduction at anode, where what's happening here? Zn is forming sorry zn plus 2 is forming zn and then as per if i am if i am expressing this in reduction potential this will be negative of this so that means i am able to calculate the e reduction potential of zinc plus 2 to zinc by this particular setup so ila the reduction potential of zinc is actually calculated reduction potential of zinc plus 2 to zinc is calculated understood so this will be a negative value so e reduction potential e reduction potential of zinc plus 2 to zinc will be a negative value clear with respect to hydrogen clear how we are getting the value of zinc similar ga manam if you are looking at the this is e reduction potential of zinc now, if you are looking at the copper, so similarly, I am taking this hydrogen electrode, I am connecting this with copper. So, this is the copper electrode and here you have hydrogen electrode here where hydrogen is bubbled through it. Okay. So, hydrogen is bubbled through it. Okay. Now, these two are connected with a voltmeter and here you have some concentration of H plus with one molar concentration at room temperature, Ikruda, some copper sulfate, which is of one molar concentration. So, this case is 298 Kelvin. So, Ikruda, I have reading you. So, Ikruda, yala chupistadi and ante. So, if you look at here, you know what happens here. So, similarly, here also, this hydrogen has tendency to form H2. 
H plus and H plus has tendency to form H2. Yepudaiti e copper to manam connect just the more. So what happens? The tendency of this 2 and 1 is more. 2 is greater than that of the 1. Anti danger of nante e hydrogen and the undo, which will resulting in the formation of 2H. And this is losing its two electrons to form two H plus plus two electrons. Now what's happening is this two electrons are traveling to this side and this copper plus two ions are taking those two electrons and resulting in the formation of copper. Okay. So oxidation jarigin the manaku oxidation jarigindi. So here oxidation has happened. Marikadain jarigindi. Reduction and age jarigindi. So now if you look at this oxidation, we have assumed that E reduction potential of hydrogen electrode is what? Equal to zero. Standard hydrogen electrode is zero. We, un we already put an expression what? E reduction potential is equal to minus of E oxidation potential. So that means this also has to be equal to zero. And then, uh, then what is the oxidation potential here. So what's happening here? Reduction is happening. So that means E reduction potential at cathode plus E oxidation potential at anode is equal to E cell. Marikra, this value is turning to be zero. So we, you will get E cell some positive value. So anti E case low, E reduction potential at cathode is found out to be some positive value. So this is how you figure out the copper reduction potential. And the reduction potential values are calculated. So if you calculate if you tabulate all the values, you get a series of values which is known as electrochemical series. Electrochemical series. Now I have a small question for you. So you put in ages and I have I'm taking three elements x, y, and Z. Now, what's happening is this is taking some m electrons and forming, sorry, this is losing some m electrons and forming x plus m plus m electrons. Similarly, this is losing some n electrons and forming y plus n plus n electrons. Similarly, Z is ruling some electrons and forming Z plus L by losing L number of electrons. So everywhere this has undergone some oxidation. Okay. Now I am saying that, okay, uh, the oxidation potential of this X is taken as A1, A2, A3, where A1, A2, A3 are positive. So A1, A2, A3 are positive. And I am saying that a1 is greater than, A2 is greater than, A3 and Japan and Kondi. Okay, so I am saying this value A1 is greater than, A2 is greater than, A3. So, prati case lo manaki kada, what values are given here? Oxidation potentials are given. Okay, so that means this X is forming X plus M. So, you put na question in tante, out of all X, Y, Z, out of all the X, Y, Z, which is a powerful reducing agent? So, e X, Y, Z lo powerful reducing agent and E, the So shall we figure out how? So you could name powerful reducing agent and first than other main T. The agent which reduces the other by itself undergoing oxidation. And the XYZ, if something has to act as a powerful reducing agent, they should have undergo oxidation more. The tendency to undergo oxidation should be more. If you do e XYZ low, the tendency to undergo oxidation will be for more for which and an adigan and condi. Mi range up taru, kachitanaga ide chapter. In the context, oxidation potential value of X is very high. X to X plus M is very high here. So, Anduvalla, you will say that the power of reducing power of X will be greater than Y will be greater than Z. Do you understand this? What is the application of this oxidation potentials and reduction potentials? So, similarly, whatever they might give, you can actually comprehend those. We will look at this in solving various examples also. I am just giving one example of application of reduction potentials. Clear? Understood? My next thing. So now, you understood what is cell potential and how to calculate the cell potential. Correct? So we have defined what E0 cell is given as 
E oxidation potential at anode plus E reduction potential at cathode. So normally E oxidation potential is equal to negative of E reduction potential. Now basically you will get the values in reduction potentials as per IUPAC sign conventions. So now if you are expressing in terms of reduction potentials then it will be what E of reduction potential at cathode because cathode there is a reduction in the cathode. The reduction potential value at cathode will be positive. Okay. So E of reduction potential at cathode minus E of reduction potential at anode. So will you agree with me? So this is E naught, sorry. This is E naught and this is E cell. Ante na? So when this is given at standard conditions. Normally, if it is given at different conditions, and okay, my concentrations where on I, ila on I, and ante. A case logode my game othun ante. E cell ani di will be equal to E of reduction potential at cathode minus E of reduction potential at anode and matter. So this will be the expression at whatever the conditions might be. So kani my ki reduction potential. This is also not at standard conditions. This is also not at standard conditions if we don't do manaku teliyali so if we don't it ni manam explain cheyali ante there is something that is known as nurst equation so ee nurst equation dwara oka vela manaku gani e cell anedi calculate cheyali kani ee values anedi manaku standard conditions degara maatrame icharu kani they are asking you to calculate at different concentrations ante manam theesukone electrolyte concentrations anevi different ga unnatlaite manam ela calculate cheyali anedi oka question so how will you calculate this is by nurst equation so, manak telsin vishy main dante E naught cell is equal to E naught oxidation potential at anode plus E naught reduction potential at cathode and this we have written it as what E naught of reduction potential at cathode minus E naught of reduction potential at anode. So, this is something that we have already written. We know that. Ipudu, okay, well, standard conditions are different conditions of concentrations. So that means what I am saying is, for example, the zinc that was taken here, instead of one molar, it is taken as some x molar. Zinc. Okay. So our case lo manam e oxidation potential yella calculate e reduction potential yella calculate chesta mante. So e reduction potential is defined as E naught of reduction potential minus RT by NF into LN of concentration of product by reactant. And what does this mean is, so basically what's happening here, if I'm looking at zinc, so here we have reduction potential calculate just so that means Zinc is plus 2 is converting into zinc. And then, so this is what it's happening. So this is the product here and this is the reactant here. Correct? So in reduction, reduction, this is the what? So then you can write for this E reduction potential of zinc. Okay, at any concentration, it might be equal to this E reduction potential of zinc at standard concentration. Okay, here Zn plus 2 to Zn here also Zn plus 2 to Zn into minus Rt by Nf into Ln of here the product is what zinc so it is in which state solid state so I can take it as what 1 so it is 1 by concentration of Zn plus 2 ions antenna so this is what I will get for zinc then similarly if I write for copper reduction potential so copper angel within the reduction and day so copper plus two is forming copper okay so if i'm writing copper reduction potential that means here i will write what e r p will be equal to e naught of r p for copper this is copper plus two to copper similarly here copper plus two to copper at standard conditions minus r t by n f into Ln of concentration of product is what? C. So that means it is equivalent to what? 1. 
that means 1 by copper plus 2 concentration anthena so this is how i calculate using this nernst equation this is how i calculate the reduction potential of particular electrode now what is the use of this so now here if you look at it very closely i have got e reduction potential and e reduction potential of copper and e reduction potential of zinc then how can i calculate for this particular electrode where you know you have this zinc and copper both of them are connected so ikkade emo manaku zinc undi ikkade emo manaku copper undi so both of these are connected and here you have some znso4 at some different concentration ikkada kuda CuSO4 at some different concentration. So, if we calculate just the amount, so we already have two expressions. So, what are those expressions? One, this is for reduction potential at zinc. That means you have E reduction potential. I'll write very E of Zn to Zn plus two to Zn was equal to E naught of Zn plus two to Zn minus RT by Nf into one by Zn plus two into log of ln of one by Zn plus two concentration. Antena. So this is what I had. Okay. Now this is what I have. Okay. You put Taravata. I have for copper is what copper plus two to copper is equal to E naught of copper plus two to Cu minus Rt by Nf into ln of one by Cu plus two, so this is the reduction potentials. So I know how can I give it for an E cell. So E cell is something which is not at standard condition. So E cell is equal to what? E reduction potential, E reduction potential at cathode minus E reduction potential at anode. Already, manam choose him. Oh na? So if this is the case, let's substitute this. So what will be this value? So can I say this will be nothing but? E naught of Z n plus two to Z n minus E naught of C u plus two to C u. Okay. Din to partu. I am subtracting this. But then what you will get here? This will be a positive value and this will be a negative value. So here you will get plus R T by N F is common, where you will get L n of one by C u plus two minus Ln of one by Zn plus two, ante na? So now this is nothing but log a minus log b is log a by b, correct? So log a by log b. So that means zinc will come to the numerator and this will come to the denominator, ante na? So now then this will become what? Can I say this is nothing but E naught cell at standard conditions plus R T by N F into Ln of concentration of Zn plus two ions divided by copper plus two ions. So this is nothing but what's happening overall here. You have a zinc plus two. Sorry, what's the overall reaction happening is zinc plus Cu plus two forming Zn plus two plus Cu. So where the concentration of this is one, here also concentration of this is one. So product by reactant. So E cell can be calculated. So this is known as Nernst equation. E cell is equal to E naught cell plus R T by N F into L N of Z N plus two by C U plus two ions. So it can end ante it R N A D. It is taken as universal gas constant. Temperature is what two ninety eight Kelvin, where it is the room temperature. The number of electrons that is involved in this particular process and F is in Faraday, where one Faraday is equivalent to Ninety-six thousand five hundred coulombs. So basic, basically, guys, ninety-six thousand five hundred coulombs and eight tenths. The amount of charge that is possessed by one mole of electrons is referred to as one Faraday. So one mole of electrons, okay, charge is nothing but it is equivalent to one Faraday. Okay, clear how we got this expression for E cell, which is not at standard conditions. Okay. Then, what is the relation between equilibrium constant and Nernst equation? So basically, let's try to. So now, this is the. If I have to generalize this particular equation, first thing, can I write this as? For any cell, it will be E cell is equal to E naught cell minus R T by N F into L N of concentration of products 
by reactants correct so this will be how i'll calculate the e cell okay now let's look at the relation between equilibrium constant and nernst equation so equilibrium constant and end ikkada manaku we know that for example you have i'll take the same daniel cell here where you have zn plus cu plus 2 forming zn plus 2 plus cu so ee process anedi jarugutu untadi so ee process jari kontha sep tarvata em jarugutundi so basically ga ikkada manaku kontha sep tarvata em jarugutundante ee copper anedi it will be turning into copper plus 2 so most of this copper plus 2 are turning into copper so basically ga manaku copper plus 2 ions concentration em avutadi increase avutu untadi so ikkada manam e cell anedi ela rastam e cell is equal to e not cell minus of rt by nf into log of concentration of zn plus 2 divided by concentration of cu plus 2 correct ah సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు యాజ్ టైమ్ ప్రోగ్రెస్ జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో అంటే ఈ వాల్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందా సో ఈ వాల్యూ పెరుగుతుందంటే నాకు ఈ సెల్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గుతూ వస్తుంది ఎందుకంటే ఐఎమ్ సప్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఈ నాట్ సెల్ ఐఎమ్ సప్రాక్టింగ్ సమ్ వాల్యూ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతూ వస్తుందంటే ఈ వాల్యూ కంప్లీట్గా ఈ సెల్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అవునా సో సిమిలర్గా లుక్ అట్ హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు కాపర్ ప్లస్ టూ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ టు డిక్రీస్ ఇది తగ్గుతుంది so copper plus 2 concentration is continuously reducing so if this value is reducing this whole value is increasing so e whole value increase aithe i am subtracting e cell minus this positive value which is leading to decrease in e cell avuna De increase in concentration of zn plus 2 decrease in concentration of cu plus 2 will lead to the decrease in e cell ante this is actually reaching equilibrium ante em jarugutundante when i say this e cell is equal to 0 ante that means that at this point the concentration of cu plus 2 and zn plus 2 are becoming constant and you know this overall value is turning out to close to e cell it is so the overall value is turning to 0 ante reaction anedi stop ayipoyindi so reaction anedi stop ayipoyindi anante so now that will be what e cell obviously there will be no potential difference that will be generated in the cell reaction anedi okka okka sa stop ayipoyinatlayite so if that is the case when it will stop when the reaction is reaching equilibrium so ee particular reaction anedi equilibrium reach ayind anukondi so that means what if i can i write k equilibrium is nothing but zn plus 2 concentrations at equilibrium i am talking at equilibrium okay munthanta manam rasinadi ikkade enti di reaction coefficient rasam so ikkade mo equilibrium ikkade mo manam equilibrium constant tho express chestunnam so k is equal to zn plus 2 by cu plus 2 endukante both of this are in the elemental state so it is 1 so now if it is equal to k so can i say at equilibrium i will have e not cell is equal to rt by nf into log of k so can i use this to actually calculate the equilibrium constant for a particular reaction naku e cell of the particular reaction telisinatlayite e not cell of a particular reaction vaadi oka standard state degara telisinatlayite this will help me in figuring out the equilibrium constant of this particular reaction understood clear okay for the next thing gibbs free energy and cell potential ela define ayi untayi asalu basically manaku electrochemical cell em jarutundi ee gibbs free energy anedi edaithe undo this is turning to electrical energy so basically ga delta g the change in delta gibbs free energy is actually is given as minus of nf e cell so my question here is so this is the product of charge into electrode potential that is developed in the cell is referred to as gibbs free energy in this case so product of charge together so this is nothing but what minus of charge into e cell okay ipudu na question entante why do you think i put a negative sign here so whenever i am putting a negative sign the reason why i am putting a negative sign is work is done by the system then a gibbs free energy is converted into electrical energy so work is done by the system in the sense what will be the change in energy it will be obviously negative correct so delta g is the work work done by the system so that means here it is minus of charge in inko kvisham iru this is a spontaneous process so obviously delta g has to be less than zero it it is minus of nf e cell so okka vishayam cheppandi do you think e cell can be actually positive it can never be positive sorry it can never be negative 
cell cannot be negative because if it is negative the whole thing becomes positive where the process becomes non spontaneous understood so here e cell is always positive so delta h is minus of nf e cell so this is the relation between delta g and the e cell understood my next thing let's try to understand about the conductance in the electrolytic solutions so basically electrical conductance conductance anedi ela define chestam ante the conductance of the substance i mean like you know if there is a substance the ability of a substance to conduct electricity is referred to as electrical conductance so e ability of a substance to conduct electricity depends on certain parameters so one such parameter is known as resistance asal resistance anedi ikkada ela define chestam ante See, basically you have this resistance is directly proportional to the length of the conductor and cross sectional area of the conductor oka vela idu oka copper wire ankonde so ee copper wire lo cross sectional area a ayi idu oka length gani l unte the overall resistance of this particular copper wire is referred is directly proportional to the length of this wire as well as cross sectional area ante length ekku unte resistance anedi kuda perugutundi cross sectional area gani takku unnind ankonde resistance ekku untadi oka vela cross sectional area ekku gani unnad ankonde రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అర్థమైందా దెన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఈస్ గివెన్ బై రో ఇన్ టు ఎల్ బై ఏ సో వేర్ దిస్ రో ఈస్ నోన్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని పిలుస్తాం ఆర్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రెసిస్టివిటీ అని కూడా మనం పిలుస్తాం అనమాట ఓకే నౌ దిస్ క్యాన్ ఆల్సో బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై sorry can i this can also be expressed as rho is equal to uh, sorry i'll write first for specific con then what is conductance then conductance of a particular substance is referred to as inverse of resistance so conductance conductance ela define chestaru inverse of resistance and it is given by the letter g anamata so where g refers to what conductance understood so then can i say that g is equal to g is equal to uh 1 by r na so if it is 1 by r that means a by rho into l can i say this ikkada 1 by rho is referred to as specific conductance or conductivity so here i can write 1 by rho is referred to as k kappa which is known as specific conductance so basically ga ikkada resistance ni ela define chestam ikkada specific resistance ni ela define chestam ante the resistance of this particular wire which is of one unit length and one unit area ante ye oka wire ni nenu gane oka 1 meter iskunatlayite and then oka area 1 meter square aithe the resistance that is given by this particular wire is nothing but specific conductance e case lo l is equal to 1 a is also equal to 1 understood similarly here specific conductivity can also be defined in a similar way specific conductivity is the conductivity of a substance where the length of the substance length of that particular wire is taken as 1 meter and the cross section area is taken as 1 meter square understood and the electrical conductance anedi ee particular solids lo ilanti substances lo weight me depend avutundi ante okate entante structure and nature of the metal ante ye metal teeskunnamu and dani oka structure enti ane dani meeda depend avutadi rendu ade entante aa metal lo enni valence electrons unnai anna vishayam meeda kuda ee particular conductance anedi depend avutundi and the last thing would be temperature of the metal if the temperature of the metal increases then conductivity will decrease gurtu pettukondi ఎందుకు కండక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీస్ చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కొల్యూషన్స్ సో దాట్ మీన్స్ కండక్టివిటీ విల్ డిక్రీస్ విత్ ఇంక్రీస్ ఇన్ టెంపరేచర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏ మెటల్ క్లియర్ మరి నెక్స్ట్ థింగ్ దెన్ వాట్ ఈస్ అయానిక్ కండక్టెన్స్ సో బేసికల్గా ఇక్కడ అయానిక్ కండక్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ ఇట్ సో బేసికల్గా ఈ యానిక్ కండక్టెన్స్ అనేది దేని మీద రిపెండ్ అవుతుంది అంటే నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అంటే దాని యొక్క నేచర్ మీద రిపెండ్ అవుతుంది అది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ రకరకాల ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి దాని వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో వన్ థింగ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ రెండోది ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్లో ఉండే సైజ్ ఆఫ్ ద అయాన్స్ అని బట్టి ఒకరు ఇక్కడ పాజిటివ్ 
is a positive. So based on the size of the ions, koda, manaki conductance anedi depend on thundi. And the third thing would be nature of the solvent and its viscosity. And the electrolyte lo, we use a particular solvent. For example, I am taking sodium chloride. So sodium chloride, okay, solvent, for example, I am taking water here. Okay, so this is a solvent. This solvent yoka viscosity may go depend on the nature of this solvent as well as viscosity of this particular solvent in the coda manak ionic conductance anedi depend on the and one more thing is the temperature. So, here basically electrolytes are going to increase temperature increase, we have to conductance. Goda conductance also increases with increase in temperature. Clear? Any doubts still here? Okay. Then, let's look at calculating cell constant. Asal cell constant ante e ante L by A is referred to as cell constant. So basically, we have already defined this. What is R given by rho into L by A? Auna? So can I say R is equal to rho into cell constant is given by G star? Okay. Is it right? So that means, can I say that G star is equal to R by rho? Auna? Then what is rho? 1 by rho is nothing but what? Specific conductance. That means R into, this is K. Correct? Then can I say that specific conductance K is given by G star by R? Chapacha? Specific conductance is given by G star by R or you can say G star into G koda. I can express it as G star into G where G is the conductivity and G star is the Cell constant. Mari molar conductivity and te yenti and man ardhan yes kodan prite ninja man konde. So basically, okay, electrolyte low. So if this is the electrolyte, the conductivity of one mole of electrolyte, the volume and the conductivity of one mole of electrolyte is referred to as molar conductivity. The conductivity of one mole of electrolyte. Okay, and this is actually given by molar conductivity is given by lambda. So here this denotes molar conductivity. Clear? Any doubt still here? Okay. Now there is something known as Kolderash law. So basically, before defining Kolderash law, what is equivalent conductance? So equivalent conductance is defined as the conductance of a substance of one gram equivalent of a substance to a particular volume is referred to as equivalent conductance. So Kolderash law is that a substance in infinite dilution law at infinite at infinite dilution, okay. The equivalent conductance of a the equivalent conductance of a substance that is of electrolyte will be nothing but the sum of the equivalent conductance of cation and anion. Equivalent conductance of cation plus equivalent conductance of anion and large So we will solve the questions related to this also. We'll try to understand point by point in the practice sheet. Okay, but next thing, let's look at the electrolytes and non-electrolytes. So basically, electrolytes and ANT, non-electrolytes and ANT, and these are the substances that conduct electricity. Okay, whereas this substance do not conduct electricity. So basically, electrolytes, first thing you have to define conductors. Conductors are the substances that allows the flow of charge. So basically, if we two, thai, two th metallic conductors and we go in and electrical conductors. So metallic conductors, lo, what are the charge carriers? You have electrons as the charge carriers. But electrolytic conductors, lo, you have ions as the charge carriers. Okay. But a strong electrolyte and the int and if the if there is an electrolyte, if Mx is an electrolyte, okay, and I can say this particular substance is a strong electrolyte, if the degree of ionization is nothing but it's close to 100 approximately close to 100 percent that means it will dissociate to form m plus plus x minus so when i could degree of dissociation and the 100 percent and if i'm taking 100 
పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఎం ఎక్స్ దెన్ ఆల్ హండ్రెడ్ పార్టికల్స్ షుడ్ డిసోసియేట్ ఇంటూ ఎం ప్లస్ అండ్ ఎక్స్ మైనస్ ఒకవేళ నాకు కానీ ఈ డిసోసియేషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు తక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ అసిటిక్ యాసిడ్ ఈ సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ అని ఈ అసిటిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిహెచ్ త్రీ సిఓఓ మైనస్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఏంటంటే అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఓన్లీ నేను ఇక్కడ హండ్రెడ్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఓన్లీ ఫైవ్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ఇలా డిసోసియేట్ అవుతాయి కానీ ఈ కేసులో ఏమో దర్ ఇస్ డిసో డిసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ ద గివెన్ సొల్యూషన్ అందుకని వాటిని మనం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ పని పిలుస్తాం వెర్ యాజ్ దిస్ అసిటిక్ యాసిడ్ ఈస్ రెఫర్ టు యాజ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ సో బేసికల్గా మనం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ చూసినట్టయితే ఆల్ ద మినరల్ యాసిడ్స్ మనం తీసుకున్నట్టు అయితే మినరల్ యాసిడ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ నాట్ ఆల్ దెర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ హెచ్సిఎల్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ హెచ్ఐ సో ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ దెన్ వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ దాంతో పాటుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ ఎ సాల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎన్ఏసిఎల్ ఎంజీసిఎల్ టూ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ కె టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రో అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఈజ్ వెరీ హై అసలు డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే ఏంటంటే ద నంబర్ ఆఫ్ అయోన్స్ దట్ ఆర్ గెటింగ్ అయోనైజ్ దట్ మీన్స్ లైక్ యూ నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫర్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాలిక్యులేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫర్ దిస్ సో హియర్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ హియర్ సో హి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఇస్ ఆల్ఫా అన్న అని అనుకోండి సో దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి అనుకోండి సో ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ సి ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఒక పర్టికులర్ అంటే ఇన్ని డిసోసియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈక్లిబ్రియం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది తర్వాత మనకు అయినైజేషన్ అనేది ఆగిపోతుంది సో సి మైనస్ ఎన్ని పార్టికల్స్ అనేది డిసోసియేట్ అవుతుందంటే ఆల్ఫా నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ ఈస్ సి ఆల్ఫా నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ విల్ గివ్ యూ సి ఆల్ఫా ప్లస్ సి ఆల్ఫా సి ఆల్ఫా వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మరి ఇఫ్ ఐమ్ లుకింగ్ అట్ ద ఈక్లిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఐ కెన్ రైట్ ఈక్లిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కే ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సి స్క్వేర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై సి మైనస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ this is for a weak electrolyte okay okay because i know degree of dissociation for a strong electrolyte is what 1 so for a weak electrolyte k equilibrium will be nothing but c square alpha square by c minus c alpha avuna so this alpha this c c minus c, c alpha value is very less it will be very less so it will be close to c alpha square for weak electrolyte understood from this you can get actually the degree of dissociation or association for a weak electrolytes this is for what electrolytes for strong electrolyte degree of dissociation is almost equivalent to 1 okay mari electrolysis ante enti we have already discussed that in electrolysis your electrical energy is converted into chemical energy avuna so this is what happens in electrolysis so basically the cell in which this chemical electrical energy is converted into chemical energy is known as electrolytic cell so in cell setup manam chusinatlaite you have an anode which is positively charged similarly a cathode that is negatively charged and there is something that is known as electrolyte just now we have discussed about it and then this is connected with some external source of battery so as we have discussed this is known as what anode and remember something what happens at anode oxidation always oxidation at anode so ekkadaithe manaku oxidation jarugutado that particular uh, electrode is referred to as anode so here this is a cathode because it is at, what is happening here reduction is happening ఓకే మరి ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూస్ టు యాక్చువల్లీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఫ్యూస్ స్టేట్ అంటే వీటి ఈ మెటల్ సాల్ట్స్ని కానీ మనం కానీ ఫ్యూస్ స్టేట్లో తీసుకొని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మెటల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్ మోల్టన్ ఎన్ఏసిఎల్ ఈ మోల్టన్ ఎన్ఏసిఎల్లో మనకి ఏముంటాయి యూ విల్ గెట్ ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ సో దీన్ని కానీ నేను ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసినట్లయితే it will result in the formation of na plus plus one electron which will form na so basically ga ikkada manaki idu em jarutundi ikkada manaki 
రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో నార్మలీ దిస్ ఎన్ఏ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ వెరీ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ దాట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ద మోర్ టెండెన్సీ టు అండర్ గో ఆక్సిడేషన్ సో ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఫర్ సోడియం విల్ బీ వెరీ హై సో ఇటువంటి మెటల్స్ని మనం పొందాలి అని అంటే దెర్ హ్యాస్ టు బీ సమ్ వే టు రెడ్యూస్ దెమ్ అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే దెర్ హ్యాస్ టు బీ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఈవెన్ మోర్ పవర్ఫుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ద బెస్ట్ వే టు రెడ్యూస్ ఎనీ మెటల్ ఈస్ బై ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ ఓకే so this is something that you have to remember then similarly non metals like h2 f2 cl2 can also be obtained by electrolysis asal manam f2 chusinataithe fluoride this is a powerful oxidizing agent ante manamu manakunna substances lo nunchi ante f minus ni f ga tayar cheyadam chaala chaala kashtam endukante ila reduce cheyalante you should have some powerful reducing ఏజెంట్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి సారీ ఇలా ఆక్సిడైజ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ వీ నో ఫ్లోరైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వీ యూస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ టు ఆప్టైన్ ఫ్లోరిన్ గ్యాస్ క్లియర్ దెన్ సిమిలర్లీ వెన్ యూ లుక్ అట్ ద రిఫైనింగ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ కాపర్ సో సపోజ్ యూ హ్యావ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఓకే అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ వన్ ఈస్ ఇంప్యూర్ కాపర్ దిస్ ఈస్ వాట్ impure copper okay and this is a pure copper this is pure copper so what i am doing is i am connecting it with a battery so ikkada this is an anode and this is a cathode so impure proper is connected to anode and pure copper is connected to cathode so ikkada em jarugutundante so basically like ikkada nenu teeskuna ions enti copper plus 2 ions so ikkada manaku this is positively charged and this is negatively charged okay so what happens here this copper plus 2 in the solution okay will actually take two electrons from this cathode to form copper deposition so ikkada copper deposition anedi jarugutadi సో ఇలా మనకు ఒక్కసారి ఎక్కడ జరుగుతుంది క్యాథోడ్ దగ్గర అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న ప్యూర్ కాపర్ మీద ఈ సొల్యూషన్లో ఉండే కాపర్ ఐన్స్ అనేవి డిపాజిట్ అవుతున్నాయి విచ్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ కాపర్ ఇప్పుడు ఇలా జరిగినప్పుడు మనకి ఈ సొల్యూషన్లో కాపర్ ఐన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ న్యూట్రలైజ్డ్ బై సంథింగ్ so what happens here is this anode has impure copper where the copper present in this impure copper electrode will be reduced sorry will be oxidized to copper plus 2 plus 2 electrons so this will start to dissolve into this particular solution as copper plus 2 ion so what's happening here ila oxidation jarugutundi ikkada clear so copper plus 2 ions are getting added into this particular electrolyte so ila em jarugutundi this act as a sacrificial anode or you can say that this anode is dissolving ila dissolve ayinappudu em jarugutadi manaku only pure copper ions maatrame ee metal meeda settle avutayi antekani edaina impurities unte em jarugutayi you will not get any impurities coming onto this particular electrode clear so this is the method of actually purifying things when you have an impure metals okay then one more thing let's look at the compounds that can be manufactured like sodium hydroxide potassium hydroxide ante the best way to manufacture this thing is through electrolysis of nao nacl so you know what is brine solution it is nacl 50% of nacl plus water is known as brine solution so deen in an electrolysis chesinatlaite so basically what happens in this particular process this is known as chloroalkali process so e process lo em jarugutundante so if this is the, for example if i am taking this is a positive charge and negative charge so ikkada i am saying that these are the two electrodes where this two will be separated okay this two electrodes will be separated so ipudu ikkada em jarugutundi anedi okka sari just let's try to understand the concept behind this so ikkada manaku vache ions enti na plus ions vastai cl minus ions H plus ions and OH minus ions and those things. So, here the danger is that so basically what happens here is the H plus ions present in this given solution will actually be going to this cathode and this is anode. Okay, so what happens is at cathode 
electrons who at cathode h plus ions will take one electron to form h similarly two nascent hydrogens will combine to form h2 gas okay similar ga anode degara em jarugutundi at anode oxidation happens at anode correct so oxidation ante what's happening here the cl minus is actually forming cl plus one electron so this cl cl will combine to form what cl2 gas so minus 1 to 0 it is oxidation ante na so that means here hydrogen gas is liberated here sorry here hydrogen gas is liberated here chlorine gas is liberated if that is the case then what are the ions that are present inside this particular solution this are the left out ions this na plus ion is left out with oh minus ions so this will result in the formation of what naoh clear okay my next thing what is faraday's law of electrolysis so actually ga ee law se entante eppudu frame chesaru ante appatlo we did not even have you know electric current i mean like you know the, so basically what this person faraday did okay they had batteries what are batteries in this chemical energy is converted into electrical energy so these are dc sources okay so what he did was what he said was the amount of substance that being deposited so okay electrolytic process jariginappudu okay he says that the amount of substance that is deposited onto this electrodes is directly proportional to the charge that is passed through this particular electrode so and basically he is saying if w is the amount of substance that is deposited on the deposited on the electrode it is directly proportional to the charge that is q that is passed through this particular electrodes that is what the that is what first law of says about then what is current given by q by t and then a charge per unit time flow of charge per unit time then q is nothing but c into t so that means w is directly proportional to what c into t similarly w is equal to z into c into t so this is the expression for first law of electrolysis faraday's law of electrolysis first law then what is second law em cheptundante ee rendu electrodes evaithe unnayo okay the amount of substance ante the mass of substance that is deposited onto this electrodes is directly proportional to the equivalent weight of that particular substance eppudu ante when same amount of electric current is passed same amount of electric current is passed ante oka rendu electrochemical cells lo kavachi oka electrochemical cell lo gani manaku same amount of electric current gani pass chesam ante the amount of substance that is being deposited onto this electrodes will be provided equal to their equivalent weight of that particular substance ante for example if w1 is the weight of one substance and w2 is the weight of substance and equivalent weight of this is e1 and equivalent weight of this e2 and the amount of uh, electric current or amount of charge that is passed through is same same amount of electric current is passed then we can say that w1 by w2 will be equal to e1 by e2 this two are no way related but you can relate it when they are when same amount of electric current is passed clear my next thing then what are batteries so in batteries lo em jarutundi chemical energy is converted into electrical energy so basically ee batteries rendu rakalu okati entante primary cells rendu entante secondary cells so ee primary cells entante they are non rechargeable cells so okka sari vaadesin tarata you cannot use them so basically meer kuda vaadutu untaru chaala so that cells what happens you use them and then you throw it off you cannot recharge them so secondary cells entante you can rechargeable cells so this cells are rechargeable whereas primary cells are not rechargeable okay then this let's take some examples of this primary cells okay when you look at this particular cell so what's happening here so here you have what is anode taken zinc is taken as anode whereas mno2 
plus NH4 Cl plus carbon is taken as what? Cathode. How na? This is taken as anode and cathode. So, danger. This, is, this is basically the cells that you normally use. So, the, which can actually generate of up to 1.5 volt. We generate yes, sir, you, sir. So, this is the same cell you that you use. Okay. So, now. So, what's happening here? So, you have zinc. Okay. Which is acting as an anode. Anode. Which is resulting in the formation of Zn plus 2 plus with releasing two electrons so ikkada zinc ent anade ante entante the outermost layer is the zinc electrode the outermost layer is the zinc electrode here okay and similarly this the thing that you see here so this is the mno2 sorry so this mno2 so this carbon black carbon black is acting as a cathode where this MnO2 plus carbon black plus NH4 paste is your electrolyte. So what's happening here? This MnO2, MnO2 is taking this electrons where you have ammonium chloride, which is resulting in the formation of MnOOH plus ammonia gas. Understood? Clear. And this ammonia gas is forming a complex with Zn this ammonia gas is forming a complex with Zn plus 2. It is forming a complex. Okay. Because of this an uh, action, action at anode and action at cathode, you are seeing a voltage of 1.5 volt. Okay. Then let's look at a different cell. So here you have mercury cell. So in this cell, what happens is you are you are taking a zinc amalgam. That means what? It is a mixture of zinc plus mercury. So this is acting as an anode. So what's happening here? This is converting to Zn plus 2 by releasing two electrons. And then these two electrons where this HgO is acting as a cathode, which is resulting in the formation of mercury plus 2OH minus. So because of this overall circuit, you generate a voltage of 1.36 volt. So if you are looking at the overall reaction, what happens here? Zn plus HgO resulting in the formation of ZnO plus Hg. Correct? Then what's happening in this case? You have Zn plus MnO2 plus NH4 plus resulting in the formation of MnOOH plus NH3. See, this is not the exact reaction. This is only a particular reaction that is assumed that this is what it is happening in this particular case. This cell is also known as Leblanc cell. Okay. The next one. So let's look at the secondary cell. So E cell this is a rechargeable cell. So basically, E rechargeable cell, we are taking the cell here, it is lead acid battery. So E lead acid battery, you have anode as well as cathode. Okay, what's happening here? So it's basically this. So in this lead acid battery, lead is acting as an anode. Lead is acting as an anode. Similarly, lead oxide is acting as a cathode. So this is losing its two electrons to form lead sulfate. Similarly, this lead oxide is gaining two electrons, which is also resulting in the formation of lead sulfate. Okay. So this can actually generate some voltage. Okay, so Ila PBSO4 form in Taravata, when you up pass again electric current, this will again form PB plus PBO2 back, which will result in the formation of lead at anode, PBO2 at cathode. So this is regeneration is happening here. Clear? So what is the acid electrolyte that is taken here? Dilute sulfuric acid. 
okay where this anode lead is reacting with so4 minus 2 to form pbso4 plus two electrons where this two electrons are again traveling to pbo2 which is acting as a cathode which is resulting in the formation of again lead sulfate the backward reactions will takes place in this case which is resulting in the formation of lead and pbo2 eppudu when you are applying electric current okay so what is the overall reaction here pb plus pbo2 plus 2h2so4 is resulting in the formation of 2pbso4 plus 2h2o so this is the overall process that is happening okay then corrosion see what exactly is corrosion so in this process this is an electrochemical process this is an electro chemical process and it is a spontaneous process and a e process and without influence of any external fa factors this will go in the forward direction so there is no influence of any other external factors but this process is a very slow process because we don't talk about any rate of reactions here like this only tells that whether the particular reaction is moving in the forward direction or not so this can only be justified here so you cannot talk anything about the rate which is actually spoken by what chemical kinetics so asal ee corrosion lo em jarugutundante ee metal anedi edaithe undo ikkada so this will be made up of what iron atoms avuna so ee iron atoms tho tayarainadi okka sari atmosphere ki expose ayina appudu em jarugutundante ee fe edaithe undo it will start to form fe plus 2 it will result in the formation of fe plus 2 so what it has undergone it has undergone oxidation so okka sari la oxidation ayinappudu there is a two electrons that are liberated here so ee electrons anevi this travels through the particular surface it will actually react with oxygen and water that is present onto this so ante this oxygen plus h plus ions plus electrons it will result in the formation of 2H2O. It will result in the formation of H2O. And here, this H plus ion, this is what we are trying to say. The substance that is present in the atmosphere that is carbon dioxide. This carbon dioxide will react with water, which will result in the formation of what H2CO3. This H2CO3, which is on this particular surface, will take this H plus ions in this acidic medium to form H2O. If you are talking about that, this Fe plus 2 is the same thing. This is further oxidized to Fe. Plus three. First, any the Fe plus two, Fe is converted to Fe plus two with release of two electrons. Now these two electrons travel through this whole surface and interact with water and oxygen, that is H plus ions and oxygen, to form H2O. And now this is further oxidized to Fe plus three. Okay. So this is the overall reaction that happens in this oxidation process, that is corrosion. uh i hope you understood the concepts we have discussed electrochemical cell electrolytic cell what is the conductance in an in an electro uh, conductance in an electrolyte and then we have also discussed about the different types of batteries i have given you the equations for those batteries and in detail i we will get to that in detail with respect to the questions when we have questions we will analyze every single part of the particular batteries as well as electrolytic solutions okay and Please solve the worksheet. Thank you so much, and I'll see you in the next session. Bye bye.